ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യാ ന്യൂസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ് കബാബാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് കബാബ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കാനുള്ള എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ഏകദേശം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കാം നമുക്ക് അത് ഏകദേശം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ജിഞ്ചറും അതുപോലെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതുമാണ് അത് രണ്ടു കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നമ്മളപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാനിവിടെ മസാലപ്പൊടികൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പകരം ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു അര സ്പൂണ് ഗരം മസാല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇറച്ചി മസാല എല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഗരം മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് കബാബിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി അത് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മസാലയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കബാബിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ മസാല നമ്മളിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ എഗ് കബാബ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഗ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ആ ഫില്ലിങ്സ് നമുക്ക് കോട്ടിംഗ് ആയി എടുക്കാം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഇതാക്കിയിട്ട് ആ എഗ് കവർ ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് കബാബിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എഗ് കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബ്രെഡ് കംസും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചതിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ഇതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോട്ടിങ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ എഗ് കബാബും ഞാനിവിടെ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഞാനൊരു പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 
ഓരോ കബാബായിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മതി കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം പെട്ടെന്ന് വേവ് ഇതായി പോവും എഗ് കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന